الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم पूरा बच्चों बरम पूरा जीवन सफलता और चुराए पोषण और जन्म पूर्व शर्त हो गयो जीवन लक्ष्य बस्तु एवं मकसद के निर्णय करा जाना कुरान हदीस आलो के मुसलमान जीवन मोमिन जीवन मानुषर जीवन की जो क्यों आल्ला तैरि कर मकसद के मानुष बुझते परे एवं से अनुजी तरह जीवन के से ठीक कर मंजिल पर्त लक्ष्य बस्तु पर्त कौचब जो मकसद ठीक ना थे से चलार गति एवं तर दुनिया जीवन एलोमेलो अगुछान एवं विशेषकर जा मानुष चाय शांति और सफलता इटा कख से पा बर पेशान थे एक के सफलता मन कर छुटते थक दस बस बीस बस जो से पाइव जाए तो सेखने पोछार पर देखते जोने तो सफलता नहीं शांति नहीं तो शांति और सफलतार जो नतून और एक मंजिल के से ठीक कर आर से छुटते थको छुटते छुटते एक समय मृत्यु चले आसलतार चेहरा से दुनिया तो देखे ना आखिरा तो देखते पर सफलतार जीवन जापनर जो पूर्व शर्त हल जीवन लक्ष्य वस्तुता कि क्यों आल्ला के सृष्टि कर कथाटा के जान चेष्टा कर कारण जर लक्ष्य वस्तु जाना थे तर चलन बलन तर मन 
معاملات معاشرات تر اٹھا بوشا تر اخلاق بے بوحال کتھو کو کتھون ایمون کی تر انتورر کیا کرمو کندو کارو شمپور کے دھارونا کارو شمپور کے اکتی ای گلیو تر لکھو بستو جدی ٹھیک تھا کے تیر بے بوحال ٹھیک تھا کے جدی لکھو بستو ٹھیک نہ تھا کے تاہلے अंगों प्रत्येक दिन व्यवहार अंतर दिन व्यवहार ठीक ठाक बना एवं शे सफलतार स्तरे पोषते पार बना एवं लक्ष्य बुस्तु का जो तो हाथ चला हो बे तो तो बिशी परेशान हो बे तो तो परेशान तक लक्ष्य बुस्तु जो तो ऊंचू हो बे वो व्यक्तिर मानवर जगह तो तो ऊंचू हो बे एक जन व्यक्ति तार मोर ज्यादा कतुटु को इधर निर्भर करे तार मकसद एवं तार लक्ष्य बस्तु की ये लक्ष्य बस्तु ठीक ना था के अल लक्ष्य बस्तु जो भी छोटो जीनी शाय तो व्यक्ति शक्ता पर्सनालिटी तार व्यक्ति शनमानो छोटो हो जाए। साधारण भावे आम्रा जेता मोने कोरी, जामादे जीवन के लक्ष्य बस्तु की, आमली भावे वा काल जो तो आम्रा जेता देखते पाई, शरा दुनिया ते मानुषिल, दिन रात उठा बोशा लेन देन कतो को कोतोन, कामा युजी तदी देखले जेता बुझा जाए, ये एकोन बेपोक भावे मुसलमान गैर मुसलमान देशी विदेशी शहर ग्राम शहर लक्ष्य बस्तु एक ता जिनिशा ऐसा जा रही है शेटा हलो कमाई बेशी करो भालो खाना भालो कापूर भालो बासुस्थान भालो आरोहन इधर हलो मानुष लखन जीवन में लक्ष्य बस्तु अरे मानुष के अल्लाह ताला समस्त माखलू के मुद्दे शनमानी करे बनाई चल अरे शनमान टा मानुष के खाना बिना कारण है ना मानुष के पानाहर के कारण है ना एवं तार पोषक आशा के कारण है ना एवं मानुष के शनमान तर जीवन व्यवस्था जरूरत कोने स्तरे पूरा हो ऐटा दिए ना पनाहर दिए जो भी सम्मान हुए तो तेरे तो मानुष इस सम्मान हवार को था ना इस सम्मान का हाथीर हवार को था सिलो पनाहर एक जग गोता मानुष इस जे हाथीर बेशी गुरु बेशी मानुष इस सम्मान मानुष इस इज्जत ऐतो बेशी जाल्लाह तला फिरिश्ता दिल की दिए फिरिश्ता दिल मोतो नुरानी मखलूक के बोल जन्दो मानुषेर सामने नोतो को रही दिशन नुरानी शरीरेर माथा के तादेर सामने नोतो को रही दिशन न मानुषेर कामाय गुजर कारों है ना खाना बिना कारों है ना एवं माता दिल बुद्धि मंत्र कारों है ना जी तला बुद्धि होने के बेशी मानुषेर अल्लाह ताला लोगों को बुद्धि अने एक प्राणी के मुद्दे रख से मानुषेर दोषांगुलेर विशिष्ट दुई हाथ और दुई पाए उन्हें काज करते पर है ना जेटा एक ता पाखी तार ठोक दारा तार जे भाषा का तोड़ी करे तार जे भाषा नेट तोड़ी करे मानुष दोषांगुलेर दुई हाथ दिया शिटा पार बना ये तो मानुष के शन मानते हैं इज़ुन्नो ना, पाना हरेर कारण है ना, घर बनाई बार कारण है ना, पोषक कशक के कारण है ना, मानुष के शन मन तर लक्ष्य बस्तु जो भी आखिरत होए, तर मकसद जो भी आग एक कथा है आखिरत होए, तर नहीं मानुष के चौला तर कथा तर आचार आचरण, एमुन की तर चिंता धरा 
এমন কি তার স্বপ্ন পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে যাবে তার মাকসাদ অনুযায়ী হবে তার স্বপ্নটাও তার লক্ষ্য বস্তুতে পৌঁছতে তাকে সাহায্য করবে মুমিনের স্বপ্ন নবুবতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ এক কথায় সহজ শব্দে নবীর মাধ্যমে উম্মতকে যেভাবে আল্লাহ তালা মঞ্জিলে মকসুদ লক্ষ্য বসতে অর্থাৎ তার গন্তব্যে পৌঁছতে তাকে নবীর দ্বারা সাহায্য করছেন মমিনকে আল্লাহ তালা স্বপ্ন দ্বারাও তাকে তার মঞ্জিলে পৌঁছতে সহযোগিতা করেন ভালো জিনিস করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন মন্দ জিনিস থেকে বাঁচার জন্য সহযোগিতা করেন লক্ষ্যবস্তু মানুষের যদি আখেরাত হয় তাহলে মানুষের দাম এত দাম এত দাম যে মানুষের দাম ফেরিস্তার চেয়ে বেশি আর যদি লক্ষ্যবস্তু মকসাদ যিনি এক জীবনের আসল উদ্দেশ্য আখেরাতকে মানুষ বানাইতে না পারে যদি মানুষ তার উদ্দেশ্য দুনিয়াকেই বানায় দুনিয়ার জীবন যাপন দুনিয়াতে ভালো থাকাটাই তার জীবনের লক্ষ্যবস্তু হয় ভালো খানা ভালো কাপড় এটাই তার জীবনের লক্ষ্যবস্তু হয় তো তার মধ্যে আর অন্যান্য পশুর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য থাকে না বরং এক্ষেত্রে পশু মানুষের চেয়ে উত্তম কারণ কারণ হলো মানুষের তো এক পর্যায়ে কোন মানুষের তো দুনিয়া থেকে স্থানান্তর হবে তার জীবনের কোন শেষ নাই কিন্তু পশুর তো এক পর্যায়ে তার জীবনের শেষ হয়ে যাবে আখেরাতে আল্লাহ তাকে খতম করে দিবে আর তখন যে মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে তো সে আখেরাতে অন্যান্য পশু পাখির জীবজন্তুর মাটি হওয়া দেখে আফসোস করতে থাকবে যে আমি ওই রকম হইতাম এটা কখন করে কেউ যখন কাউকে দেখে ইস আমারও যদি এরকম হইত আমিও যদি হইতাম কখন করে সে নিজের চেয়ে তাকে ভালো মনে করে তখনই মনে করে যে ইস আমারও যদি এরকম হইত তো জীবজন্তুগুলি যখন মাটি হয়ে যাবে তখন মানুষও যারা লক্ষ্যবস্ত ছিল দুনিয়াতে আখেরাতকে মাকসদ বানায় নাই দুনিয়ার জীবনকে লক্ষ্যবস্তু বানায় চলছে তারা তখন আফসোস করে বলতে থাকবে ইস আমারও যদি এরকম হতো মাটি করে দেওয়া হতো তাহলে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর আমাকে আর জাহান নামের আগুনে জ্বলতে হইত না যখন মানুষের লক্ষ্যবস্তু আখেরাত বানান তৈরি হয়ে যায় মানুষ তার আখেরাতকে মাকসাদ বানায় নেয় তার জীবনের লক্ষ্যবস্তু সে আখেরাতকে তৈরি করে নেয় তো তার চিন্তাধারার মধ্যেও পরিবর্তন এবং সে জীবনের যে স্তরেই থাকুক স্বাস্থ্য পরিবার সমাজ রাষ্ট্র আর্থিক যে কোনো লাইন যে স্তরে থাকুক ওই জায়গাতেই আল্লাহ তালা তাকে সুখী মানুষ বানায় দেন আল্লাহ তাকে সুখী মানুষ হিসেবে বানায় দেন যেমন দিন আনে দিন খায় তাও সে সুখী মানুষ হবে লক্ষ্যবস্তু ঠিক থাকে শেখ উল হাদিস মৌলানা জাকারিয়া সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই ফজাইলের সাদাকাতের মধ্যে একটা ঘটনা লিখছেন এক বুজুর্গ ঈদের সময় তার স্ত্রী তাকে বলতেছে আচ্ছা আমরা না হয় কোন ঈদের কাপড় চুপড় বানাইলাম না সেমাই রান্না করলাম না গোস্ত রান্না করলাম না আমরা না হয় নাই খাইলাম বাচ্চাদের কি করব ওদের কান্না কাটি তো আমাদেরকে নিজের কষ্টের চেয়ে বেশি কষ্ট দেয় সহ্য করা যায় না কি করা যায় আপনি কোন জায়গা থেকে একটা কিছু করেন স্ত্রী স্বামীকে বলছে পরে স্বামী বলছে আচ্ছা ঠিক আছে দেখি কি করা যায় 
উনি বলেন যে আমরা তিন বন্ধু ছিলাম তার মধ্যে আমার এক বন্ধু ছিল হাসিমি অর্থাৎ সৈয়দ বংশের তো আমার ওই সৈয়দ বন্ধুকে আমি পত্র লিখলাম যে আমার তো এই অবস্থা বাসা থেকে এরকম বলতেছিল কি করি কোনো উপায় নাই তা আমাকে একটু সহযোগিতা করতে পারো কিনা তো বন্ধু তার কাছে একটা মোহরকৃত থলে পাঠাইছে যার ভিতরে এক হাজার গ্রাম ছিল আগের দিন এটা রেওয়াজ ছিল এক হাজার দেড়হাম পাঁচশো দেড়হাম এক লাখ দেড়হামের থলি হইত আর এটা সিলগালা থাকতো এখনকার সময় যেমন নাকি টাকার বান্ডিল হয় মোহরে ওই থলির মতো কিছু চিহ্ন রাখত মানুষ যেমন টাকার বান্ডিলের মধ্যে চিহ্ন রাখে ব্যাংকে সেখানে চেক করে ফেললে একটা সাইন করে কত পিস আছে লিখে গোল দাগ দিয়ে দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি তো বলে যে আমার ওই সৈয়দ বন্ধু আমার জন্য এক হাজার দেড়হামের একটা থলি পাঠাইছেন তো আমি এটা পাইয়া খুশি হয়েছি যে সেমাই রান্না করব গোস্ত রান্না করব সব জরুরত পুরা হবে অনেক খুশি লাগতেছে ঠিক এই সময় আমার যে তৃতীয় বন্ধু তার একটা চিঠি আসছে আর চিঠিতে ওই কথায় ওই রকমই একটা মজমুন বা বিষয়বস্তু যেটা আমি আমার বন্ধুকে লিখছিলাম সেও আমার কাছে এরকমই লিখছি তৃতীয় বন্ধু আমি আর থলিটা ব্যবহার না করেই পুরা থলিটাই তার কাছে পাঠাই দিছি নিজে লজ্জায় আর ঘরে যাই নাই স্ত্রীকে বিবি সাহেবা কি গিয়ে কি জবাব দিব জিজ্ঞেস করলে কোনো উত্তর তো নাই তার চেয়ে মসজিদে চলে যাই যাই মসজিদে বেশিরভাগ সময় ইবাদত করতে রাত্রে অল্প সময়ে ঘর যেত এটা আর ঘরে না গিয়ে দুই রাত মসজিদেই ছিলেন তৃতীয় দিন তার ওই তৃতীয় বন্ধু আর ওই সৈয়দ বন্ধু দুইজনেই তার কাছে আসছে সৈয়দ বন্ধু এসে বলতেছে যে ঘটনা খুলে বলো কি হয়েছে কি হয়েছে বলে এই মোহর এর কাছে কেমনে গেল তো বলে যে আমি সব ঘটনা শুনাইলাম তো এই হাসিমি বন্ধু বলতেছে যে তুমি যখন আমার চিঠি লেখছো তোমার কাছে আমি এইটা পাঠাই দিয়া ওই তৃতীয় বন্ধুর কাছে চিঠি লেখছি যে আমার তো কিছু টাকা দরকার তোমারই দিছি এটা আর বলি নাই সে আবার তোমার কাছে লিখছিল তুমি যখন তার কাছে পাঠাইছ আমার চিঠি তার কাছে পড়ছে করে সে আর ধরি আবার আমার কাছে পাঠাই দিছি আমি এটা পাইয়া চিহ্ন দেখা বান্ডিল দেখলে যেমন চিনা যায় বান্ডিলটা তো ওইটাই মনে হয় এটা আমার কাছে ছিল ওইটা তো এটা তো আমি দিলাম অমুককে ওয়াকি দিকে এটা অমুকের কাছে কেমনে গেল এই জন্য তোমার কাছে জানতে আসছে আচ্ছা ঠিক আছে চলো তাহলে এক কাজ করি তিনজনে ভাগ করে নেই তো তিনশো তিনশো তিনজনে নয়শো স্ত্রীকে দিছে একশো যেহেতু স্ত্রীকে একশো কেন দিছে ওই লোক দুই দিন পরে যখন ঘরে গেছে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করছে কই ছিলেন দুই দিন যাবৎ আপনি নাই বলে দেখো এরকম এরকম একটা ঘটনা হয়েছে আমি লজ্জায় আসি নাই এই যেমন আর স্ত্রী হইলে কিন্তু যে আপনাদের তো জাবি করে রাখা দরকার হাতেম তাহির মূর্তি বানায় আপনি অত বড় হাতেম তাই হইতে গেছেন কেন খুব বেশি ভালো হইলে কইত যে আপনি কিছু দিতেন কিন্তু ওই ওই জামানাতে আমি বুঝাইতে চাইতেছি তিনও বন্ধু বন্ধুর স্ত্রী বাচ্চা কাচ্চা সবার লক্ষ্য বস্তু আখেরা ছিল মানুষ হিসেবে ক্ষুদাও লাগত কাপড়ও দরকার হইত মানুষ হিসেবে লজ্জাও লাগত স্ত্রীরও প্রয়োজন ছিল কিন্তু লক্ষ্য বস্তু সবার কি ছিল আখেরা এই জন্য স্ত্রী যখন শুনছে শুনে স্বামীকে বলছে আরে আপনি কি মনে করছেন আমি আপনার এটার জন্য মন্দ বলবো আপনি তো খুব ভালো কাজ করছেন আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা দুইটা কথা বলে ভুলাই দিব কিন্তু বন্ধুর সহযোগিতা করছেন তাদের দরকার এটা তো বেশি দরকার ছিল তো তার ধৈর্যের কারণে তিন বন্ধু তিনশো করে আর স্ত্রীকে 
তার ধৈর্যের পুরস্কার হিসেবে একশো দেরহাম এক হাজার দেরহাম এইভাবে ভাগ করছে ওই যুগের বাদশাহ জানতে পেরে বাদশাহ আবার তাদেরকে ডেকে নিয়ে সাত হাজার দেরহাম দিছে পুরস্কার তিন বন্ধুকে দুই হাজার করে ছয় হাজার আর ওই এক বন্ধুর স্ত্রীকে এক হাজার সাত হাজার দেরহাম এমনিভাবে সাহাবাদের যত ঘটনা আছে সব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে সবার লক্ষ্যবস্তু আখেরাত ছিল এই জন্যই তাদের যত বড় বড় কৃতিত্ব আছে সাহাবাদের সমস্ত কৃতিত্বের মূল ছিল লক্ষ্যবস্তু আখেরাত একজন সাহাবি পাঁচটা খেজুর হাতে নেই দুই চারটা খেজুর হাতে এমন সময় হুজুরকে জিজ্ঞেস করছেন হুজুর এই জেহাদে যদি আমি যাই আর আমি এখানে শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমাকে বিনিময় স্বরূপ কি দিবেন সে তুমি জান্নাত পাবে সাথে সাথে জান্নাত তুমি চিন্তা করলেন যে ওইখানে যাব শহীদ হইব জান্নাতে চলে যাব তাহলে এতক্ষণ আমি খেজুর মুখে দিব বিচি চাবায় বিচিটাকে ফেলবো পানি খাবো তো এত ঝামেলার কি দরকার এত সময় নষ্ট করা খেজুর গিলে ফালাই ধরে চলে গেছে হুজুরের মেহমান নিয়ে আসছে ঘরে সাহাবি স্ত্রীকে বলছে ঘরে পরে খাবার থাকলে লুকাইও না বলে কি বলেন খাবার থাকলে আপনি জানবেন না ঘরে কোনো খাবার নাই শুধু বাচ্চার পরিমাণ একটু খাবার আসে ওইটাই মেহমানকে দিয়ে দাও হুজুরের মেহমান বাচ্চাকে ঘুম পাড়ায় রাখো এই জামানায় আমি সবসময় বলি আমাদের এই যুগের কোনো আলেমের কাছে যদি এই ঘটনা শোনানো হয় এই যুগের ঘটনা হিসেবে তাইলে আমরা কেউ এই লোকটা ঠিক কাজ করছে বলে বলা কঠিন বাচ্চার খাবার কেমনে দিয়ে দেয় কিন্তু তাদের দিলের ভিতরে রসুল ও তার মেহমানের স্তর মর্যাদা এত বেশি প্রভাবশালী ছিল যে বাচ্চার মুখে লোকমা মেহমানের মুখে তুলে দিতে তাদের বিন্দু মাত্র সময়ের জন্য চিন্তা করার সুযোগ ছিল না কেন লক্ষ্যবস্তু আখেরা আল্লাহ রসুল এর মেহমান আল্লাহ রসুল খুশি হবেন আল্লাহ রসুল খুশি হইলে আল্লাহ খুশি হবেন আল্লাহ খুশি হইলে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিবে এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের মধ্যে একটা আয়াতের মধ্যে যেটা পড়া হইল যে আল্লাহ দাওয়াত দিছেন যে ইমানদাররা আল্লাহকে ভয় করো আর চিন্তা করে দেখো আগামী কালকের জন্য কি পাঠাইস ওই ব্যক্তির মতো হইও না ওরা তাকুন ও কাল্লাদিনা নাসুম বহ যে নাকি আল্লাহকে ভুলে গেছে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া লক্ষ্যবস্তুকে ভুলে যাওয়া আচ্ছা যদি আল্লাহকে কেউ ভুলে যায় ব্যবসা করতে গিয়ে আল্লাহকে মনে করে না বিবাহ করতে গিয়ে আল্লাহকে মনে করে না কামাই রুজি করতে গিয়ে আল্লাহকে সামনে রাখে না খানা খাইতে হালাল না হারাম ভালো না মন্দ জায়জ না না জায়জ আল্লাহকে সামনে রাখে না তো তাতে কি ক্ষতি হবে আল্লাহ কি তার জিব্বার মুখের সাপ কেড়ে নিবেন কইনা দেখছি পোলাও তো একই রকম লাগে হালাল টাকার আর হারাম টাকার চিনি গুড়া চাউলের গ্রাম এক রকম তাহলে কি পেট ভরবে না বললাম কই পেটও তো ভরে বলে তাহলে কি ঘুম আসবে না বলে না ঘুমাও তো কাফের মুসলিমরাও তো ঘুমাইতেছে আল্লাহ এর চেয়ে কঠিন আজাবের মধ্যে লিপ্ত করে বলে সেটা কি সেটা হলো দুনিয়াতে এর চেয়ে কঠিন আজাব হইল যে সে আল্লাহকে ভুলার কারণে আল্লাহ তালা তাকে এমন অবস্থায় পতিত করবেন সে নিজেকেই ভুলে যাবে অর্থাৎ তার লক্ষ্যবস্তু ভুলে যাবে থেকে সে সরে যাবে আর যখন কেউ নিজেকে ভুলে যায় লক্ষ্যবস্তু থেকে সরে যায় তো তার ঠিকানা জাহান নাম হয়ে যায় অথচ সে বুঝতেই পারে না সে দুনিয়াতে চলে আর কি মনে করে আমি যেটা করতেছি এটাই ঠিক আমি যেটা বুঝছি এটাই ঠিক তো নিজের টাকা ঠিক মনে করে 
संशोधन सूझ थे कठिन आजाद जीवार स्वाद नष्ट हवा भलो एर चे तो रात घूम ना हवा भलो मोट कथा लक्ष्य बस्तु के भूला जा लक्ष्य बस्तु हल आखे दुनिया जीवन खूब अल्प समय हिसाब कर देखें एक दिन बस दुनिया जीवन कतटुकु तार मध्य कतटुकु आनंद उपभोग व्यवहार करते आठ दस बस बस पर्त तो बुझी बुझी है ना तक कार समस्त उपभोग हल क्षतिकर जिन मध्य समय मध्य चूल चेरा जो हिसाब करें मानसर जिंदगी घूम बद दिए खाना बद दिए स्ट्रेजा बद दिए चाकी बद दिल दुनिया जीवन खूब एक समय थे सामान्य समय कोटी बस आखे रात नष्ट बोकामी छाड़ा आखे रात के लक्ष्य बस्तु आपनी बनाए फिलब एक दिन आलोचन ये उन्हीं दीर्घ समय बार बार एकाधिक बार जो क्यों आलोचना कर चिंता भावना कर जन्नत जहां नाम चिंता भावना कर आखिर आलोचना कर तक मानुषर की है आखिर के लक्ष्य बस्तु बनाना सहज है यह आल्ला तला किस जिन ईमानदार नेक कारण बनाई जाना जा नाम पढ़ा अच्छा इबादत बंदीगी कर नेक बुझे आसे क्योंकि जाना जा नाम मरे गेस एर नाम ना पढ़ले ही भलो मानस जो मरे जाए नाम जाना को समस्या आज नेक्कार मानुषाई लाश खुजे ही पाए जाना पड़ार मत अंश ही पाए व्यक्तर को समस्या ना वो तेई हुकुम दिल क्यों हुकुम तो मृत व्यक्तर जो ना हुकुम तो जीवित जीवित व्यक्तर जो स्मरण कर सूझ आसे दिन असुस्थ व्यक्ति के देखते गत्तर हजार फेरिस्टा दुआ कर सहमर्मिता मुसलमान हक आदाय पशापी निजे आखिर के स्मरण कराट सूझ जान स्वास्थ्य तो जान चिरदिन ना एमार्जेंसि गए दाड़ान हासपत एक आसते थको विभिन्न रकम रुगी तक शोक पैदा कम सुस्थता बसि करते चाहिए बसि करते किसुदी चार्ट पर्त किसी सातटा पर्त कर जाओ तो आगे दस टाइम एगारो दोकानदारी करत जो सातटार समय बैसे तीन घंटा समय पा गो ना तीन घंटा अपनी चाहिए रात एगारोटा पर्त दोकानदारी कर ले रेलाटा भात खाइत और सन्दार बिकल चार्ट पर्त दोकानदारी कर ले भात अतटुकु खावा जाए बसि खावा जाए ना कम खावा जाए सूतरा किस समय जो पावा गल ये समय आखिर चिंता आखिर आलोचन जन्नत जहां नाम आलोचन व्यय बुद्धिमान 
থেকে পড়ে আলোচনা করা যেতে পারে ভালো কিতাব কিনে ঘরের দেওয়া যেতে পারে নিজে পড়া যেতে পারে আখরাত সংক্রান্ত কি কিতাব আছে হক্কা নেওলামা ইকরামের কোরআনে পাকের অর্থ আছে কোরআনে পাকের তফসির আছে একটা ঘন্টা তিনটা ঘন্টা বেশি পাইলাম আচ্ছা দুই ঘন্টা দুনিয়ার জন্য দেই একটা ঘন্টা আখেরাতের জন্য দেই আল্লাহ আমাকে আপনাকে সকলকে এই তৌফিক দান করেন যাতে আমরা আলোচনার মাধ্যমে আমাদের জীবনের লক্ষ্যবস্তু আখেরাতকে বানাইতে পারি ও আখের দামান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو وفاف عنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث आत्मयन जीवित मृत सकल के क्षमा कर दें अल्लाह जिंदगी समस्त गुना के माफ कर दें अल्लाह गुणार कारण अपना के नाराज कर फेले जमीन समस्त रकम बला मुसीबत हिफाजत करें खास कर मालामाल फरमान जरा कबरे चले गे अल्लाह माफ कर दें तर कबर के जन्नतर बगीचा बनाए दें তাদের কবরকে জান্নাতের শাখা বানাই দেন আয় আল্লাহ তাদের কবর আজাব থেকে তাদেরকে হেফাজত করেন জীবিতদের আমাদের জীবিত যারা আসি আমাদের ইমান আমল আখলাককে সুন্দর করার তৌফিক দান করেন আমাদের জীবনের লক্ষ্যবস্তুকে ঠিক করার তৌফিক দান করেন সেই অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন আমাদের ইমানের উন্নতি দান করেন আয় আল্লাহ খাস করে আল্লাহ সমস্ত রকমের মুসিবত থেকে আপনি আমাদেরকে উদ্ধার করেন আয় আল্লাহ যারা হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় অথবা বিভিন্ন জায়গাতে অথবা বাড়িতে যে যেখানেই আসে আল্লাহ সকলকে আপনি সুস্থতা নসিব করেন সকলকে আপনি সুস্থতা নসিব করেন সকলকে সুস্থতা ও আফিয়তের জীবন নসিব করেন আলহামদুলিল্লাহ